നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി ട്വന്റി ട്വന്റി മിഷൻ എൽ ഡി സി ട്വന്റി ട്വന്റി ഞങ്ങളുടെ എഡിഷന്റെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ആണ് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിവിധ ജില്ലകൾ അതായത് പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയും അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നദികളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുമാണ് നദികളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുമാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതെന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏത് നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എൽ ഡി സി തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറത്ത് നാത്തോടിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കൊല്ലം തൃശൂർ കാസർഗോഡ് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കൊല്ലം തൃശൂർ കാസർഗോഡിനകത്ത് കുറച്ച് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് എന്നായിരുന്നു അതിനകത്ത് കണ്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പള്ളിവാസനാണ് പള്ളിവാസനാണ് ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിവാസനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ മുതിരപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയാണ് പള്ളിവാസൽ നിർമ്മിച്ചത് ജലവൈദ്യുത ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ പള്ളിവാസൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോസി അതായത് ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൗശിക എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം കൗശിക എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന കോസി നദി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എറണാകുളം കണ്ണൂർ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എറണാകുളം കണ്ണൂർ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് മണിയാറാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എറണാകുളം കണ്ണൂരിൽ ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് അത് ആ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ചോദ്യം ചോദിച്ച രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ജലവൈ സംയുക്ത സംരംഭമായ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം കോസി അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതിയാണ് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോടിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏത് എ കാവേരി ബി കൃഷ്ണ സി താപ്തി ഡി തുങ്കഭദ്ര എന്നിവയിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏതെന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമായിരുന്നു താപ്തി താപ്തിയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദിയാണ് താപ്തി എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട നോക്കിയപ്പോൾ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല അടുത്ത എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം വയനാട് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം വയനാടിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു
ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവോയിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ഏത് എന്നായിരുന്നു എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോട്ടയം വയനാടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവോയിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ചിൽക്ക തടാകമാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവോയിസിൽ ഉൾക്കൊ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ചിൽക്ക ചിൽക്ക തടാകം ഒഡീഷയിലാണ് ചിൽക്ക തടാകം കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകവും ഇന്ത്യയിലെ ലവണാംശമുള്ള തടാകവുമാണ് ചിൽക്ക തടാകം ചിൽക്ക തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവോയിസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ചിൽക്കയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ തടാകം ചിൽക്കയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലവണാംശമുള്ള ഒരു തടാകവും ചിൽക്കയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു എൽ ഡി സി കോട്ടയം വയനാട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ബിയോണ്ട് ദ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് പാക്കേജ് ഏത് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബിയോണ്ട് ദ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് പാക്കേജ് ഏത് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കോട്ടയം വയനാടിലെ ഒരു ചോദ്യം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം കുമരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കുമരകം വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബിയോണ്ട് ദ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന പാക്കേജ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ബിയോണ്ട് ദ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന പാക്കേജ് ഏത് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുമരകം ഉത്തരം കുമരകമാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വിഭാഗത്തിൽ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ചൊരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതെന്നുള്ള ചോദ്യം പെരിയാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററോട് കൂടി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവഗിരി മലകളാണ് ചൂർണി എന്ന അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന നദിയും പെരിയാറാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ് പെരിയാറിന്റെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി മലകളിലാണ് ചൂർണി എന്ന അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ വിളിക്കുന്ന നദിയും പെരിയാറാണ് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ നദി ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ആയ ഫക്രാനങ്കൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ ഫക്രാനങ്കൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരവാണ് സട്ലജ് ആണ് സട്ലജ് നദിയിലെ ആ നദിയിലാണ് ഈ ഫക്രാനങ്കൽ പദ്ധതി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദിയാണ് സട്ലജ് ഈ സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദിയായ സട്ലജിലാണ് ഫക്രാനങ്കൽ പദ്ധതി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫക്രാനങ്കൽ പദ്ധതിയിലെ ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിലെ ജലസംഭരണിയുടെ പേരും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതായത് ഫക്രാനങ്കൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫക്രാനങ്കൽ ഡാമിന്റെ ജലസംഭരണിയാണ് ഗോവിന്ദ് സാഗർ ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലസംഭരണിയാണ് ഗോവിന്ദ് സാഗർ ആ ഫക്രാനങ്കൽ പദ്ധതി സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദിയായ സട്ലജിലാണ് അതിന്റെ ജലസംഭരണിയുടെ പേര് ഗോവിന്ദ് സാഗർ അതായത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിനകത്തെ നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ടൊരു ചോദ്യം നദി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം ഏതാണ് പെരിങ്ങളം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങളം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങളം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം ഏതാണ് പെരിങ്ങളം കോഴിക്കോട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കേട്ട് എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വോയിസ് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് നിൽക്കും ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി വിവിധ ജില്ലകളിലും ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിലും വന്ന
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഉറപ്പായും രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ഉറപ്പായും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉറപ്പായും കിട്ടു